सो सत श्रीकाल असलकुम नमस्ते एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग मे हेयर आई वेलकम यू फॉर अ ग्रेट इवनिंग एंड टुडे वी गुना डिस्कस मार्क्सिज्म अलॉन्ग विद मार्क्सिज्म वी गुना ऑल्सो टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक हाउ टू स्टडी हाउ टू फोकस ऑन सर्टन थिंग्स एज हार्डली यू हैव लाइक फिफ्टी डेज लेफ्ट सो दिस टाइम एज आई एम नॉट गिंग टू अटेम्प्ट एग्जाम सो आई अंडरस्टैंड दैट रूटीन because if i had to attempt the exam even i have uh, you know i would have started utilizing the time so you guys have around 50 days today it's 15th of march then 30 days 15th of april then approx 30 days 15th of may so technically you have around 60 days 60 din or exam to hum iski baat karenge and uh, we will talk a lot of other things कुछ बच्चों ने एक बार मुझे कहा था कहते सर आप इधर उधर की बातें भी करते हो तो मैंने कहा मैं रोबोट नहीं हूँ मैं इंसान हूँ और जो टीचर इधर उधर की बातें ना कर सके इसका मतलब उसको कुछ आता ही नहीं है तो कुछ थोड़ा बहुत तो होता ही है इधर उधर का सो लेट्स वेट फॉर फ्यू स्टूडेंट्स टू ज्वाइन एस गिव दम अ विंडो ऑफ फाइव मिनट्स टिल देन वी विल टॉक तब तक हम एक दूसरे से हाई हेलो कर देते हैं सो गुड इवनिंग एवरी वन वंस अगेन एंड मेनी ऑफ यू हैव रिसीव माई बुक आप में से बहुत सारे लोगों को किताब मिल गई है बिफोर आई से समथिंग अबाउट द बुक आई रियली वॉन्ट टू से दैट वर्क हार्ड इट पेज इट ऑलवेज पेज आई नेवर थॉट दैट यू नो इमेजिन अ बॉय हु वॉज केयर्ड ऑफ इंग्लिश नेट हुज केयर्ड ऑफ इंग्लिश ही केम टू डेली ही वॉज केयर्ड इन डेली एंड देन टूडे ही हैज रिटन अ बुक विच हैज गॉन बेस्ट सेलर something uh, you know amazing that i cannot even believe is that the book has gone best seller i must tell you the pearson international publication pearson has entered the market of english literature pearson is international publication it already had captured the market of paper one because of kvs madan sir and then they wanted me to write it so uh, i asked them that so why are you willing uh, me to write it like there are so many people they can write for you so uh, they simply said that we are the best and we want to go for the best but i was not sure whether the book will go well or not because sometimes you teach well but whether you write well it's not a guarantee you know speaking is a different thing teaching is a different thing writing is a different thing a lot of students they uh, know uh, in my class that i tell them that i i don't want to write i am not a writer but you know the things the destiny like i never wanted to be a teacher i never wanted to be a writer so this is how the destiny goes on the most surprising thing is that even i have not received even a single book i am still waiting for my own book so all the students they have gone for uh, online booking and uh, as i deserve nine copies nine author copies are given to a author so i told them that yes i understand give it to the students so that they can you know because even if you go for online booking it takes 7 to 8 days to reach so i was like that let the students take it because there is an exam in 60 days and then i'll wait for it so they told me that you'll have to wait for 2 days but again i am still waiting so let's see okay <clears throat> and uh, so somebody has asked me how much did you earn because of that book abhi to aaiye 5 din pehle abhi kahan se paisa milega abhi nahi milega फ्रेंकली मनी इज नॉट माई कंसर्न आई नो आपको लगेगा सर ऐसे ही बोल रहे हैं पैसा किसको नहीं चाहिए हाँ पैसा चाहिए नो no डाउट पैसा चाहिए ठीक है गरीबी से आया हूँ तो मुझे पैसे की वैल्यू है दस दस रुपए की वैल्यू है बट फॉर राइटिंग द बुक मनी वॉज नॉट माई कंसर्न बिकॉज आई न्यू दिस थिंग आई एम ऑलरेडी सेटल्ड एज अ बिग नेम इन द फील्ड सो बुक से ऐसा नहीं कि बुक से कोई इनकम आने वाली है बट द बेस्ट थिंग इज दैट बुक इज गोइंग टू हेल्प द स्टूडेंट्स और ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं है कि बुक मुझे कुछ पैसा नहीं देगा बुक तो देगा जो देना है मेहनत की है तो मिलना चाहिए ना फ्रॉड करके झोल करके तो नहीं मिल रहा है यू नो वेन इन आई वॉज इन लॉकडाउन आई कैप्ट ऑन राइटिंग आई हैविंग कोरोना तब भी लिख रहा था मैं मेनी स्टूडेंट्स हु आर माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स दे नो दैट दैट वेन आई गो बैक टू माई नेटिव प्लेस आई हैव अ गुरुद्वारा जस्ट बिहाइंड माई हाउस सो अर्ली मॉर्निंग आई वुड वेक अप विद द गुरुवाणी सो इट इज अ काइंड ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग टू यू यू वेक अप विद द गुरुवाणी एंड देन आई वुड कंटिन्यू राइटिंग so and i was also taking free classes in corona so you know this everything is planned by god now uh there are some students they are asking me questions yes i must tell you uh it's been like 15 to 20 days i was writing book and i was busy in final revision and everything i could not see your messages i didn't take calls i am really sorry for that 
आप ऐसे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस नहीं देखे मैंने कॉल uh, स्पीक नहीं की यू डू द सेम थिंग बिफोर द एग्जाम राइट जब आपका एग्जाम आता है तो यू डिसअपियर फ्रॉम सोशल मीडिया यू स्टॉप टेकिंग कॉल्स ऑफ योर फ्रेंड्स यू यू नो एक दो महीने पहले एग्जाम से क्या होता है सो बुक वॉज माई एग्जाम सो आई एम रियली सॉरी मैंने लास्ट फिफ्टीन ट्वेंटी डेज में कॉल्स मैसेजेस इनफैक्ट मैं ऑफिस भी बहुत रेयरली जा रहा था बट एवरी एवरी थिंग इज गोइंग वेल सो नाउ लेट्स यूटिलाइज योर टाइम क्योंकि हमने बोला था फाइव मिनट्स पांच मिनट के बाद अब हम काम की बात करते हैं सिक्सटी डेज लेफ्ट एंड टॉपिक्स आई ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन वॉट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं तो सबसे पहले जो खास चीज आपको जरूर पढ़ना है हिस्ट्री का रिविजन शुरू कर दो स्टार्ट रिवाइजिंग ब्रिटिश हिस्ट्री एंड वेन यू रिवाइज ब्रिटिश हिस्ट्री डू नॉट गो फॉर द बेसिक लेवल सर्फेस लेवल राइटर गो फॉर द नोन राइटर्स अन नोन बुक्स नोन राइटर्स अन नोन बुक्स लाइक इफ आई आस्क यू एन इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट आई आस्क यू नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट यू विल टेल सर वन जीरो सिक्स सिक्स नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट वॉज अ फाइट बिटवीन द एंग्लो सेक्शन किंग्स एंड द नॉर्म बट आई क्वेश्चन दैट वॉट आर द नेम्स ऑफ दोज क्वेश्चन सॉरी दोज किंग्स उन राजाओं के नाम क्या है तो यू शुड नो दैट हेरोल्ड गॉड विंसन वॉज द एंग्लो सेक्शन किंग दैन विलियम ऑफ नॉर्मेंडी केम फ्रॉम नॉर्मन नॉर्मन साइड so he was the king of normans and then the fight took place harold godwinson got killed and then william of normandy became the king so you should know the detail you should also know some minor writers sometimes they ask you minor writers see an every student will read shakespeare an every student will read, read philip sidney an every student will go for edmund spenser everybody will reads it but how many of you remember samuel daniel how many of you remember michael drayton If somebody questions who has written ideas mirror or can you set them in order it is a question of net net ka question puch raha hu aapse main four books amority a sonnet collection by edmund spenser astrophel stella a sonnet collection by again philip sidney then ideas mirror and delia by daniel what if you ask your ask to set them in order so simply yaad karo ओके अ वन स्टूडेंट विद अ नेम डेविड इज सेइंग व्हाई यू जस्ट कीप प्रेजिंग योर सेल्फ मजा आता है आई लव प्रेजिंग माय सेल्फ आपके पास से कुछ आप भी कर लो बट यू नो गुड थिंग यू आर स्टिल वाचिंग मी सो ये भी याद रखना लास्ट सिक्सटी डेज ऐसे लोग भी होंगे जो सिर्फ एक ही मैसेज रिपीटेडली लिखते जाएंगे क्यों क्योंकि इनको पता है पढ़ना तो है नहीं नेट वेट होना नहीं है कहीं ना कहीं कुछ रिक्शा विक्शा चलाना है सो so, ये पढ़ेंगे नहीं आपको डिस्टर्ब करेंगे भाई यही सुनना है ना कि वाई आई प्रेज माई सेल्फ आई लव माई सेल्फ आई एम फेवरेट खुश हो गया अब पढ़ाऊ यू नो ये क्यों करते हैं इन इंडिया नो बडी टेक्स योर लाइव क्लास एंड इफ समी इज टेकिंग लाइव क्लास दे आर हैविंग द बुक ओके ओके सो इनको लगता है यार ये लाइव क्लास में फ्लुएंटली पढ़ाता है तो इसको कैसे रोके तो लेट्स से समथिंग लेट्स यू नो उसको पोक करो छेड़ो फिर ये दूर दूर की बात करेगा फिर लाइव आना बंद करेगा और चार सौ स्टूडेंट्स का नुकसान हो जाएगा इनकी गलती नहीं है वो मैंने कहीं पढ़ा था कि जो देश है वो चुनौतियों से परेशान नहीं है वो इनसे परेशान है ठीक है और अपने फेक नाम से असली नाम से भी नहीं है जो भी है भाई शीशा देख और जाके देख कर क्या रहे पढ़ने दे बाकियों को ओके अब सेकंड थिंग <coughs> जाने दो तुम लोग कमेंट मत करो उनको कुछ मत कहो वो रीजन है मेरी सक्सेस का ये लोग उकसा के जाते तभी तो कुछ और करता हूं मुझे मजा आता किसी की जलती है तो भाई नार्सिसिस्ट हो तो भी तेरे से ज्यादा सक्सेसफुल हूं तेरे को काम पे रख सकता हूं जा अपना काम कर <coughs> इसलिए कहते हैं लाइव वीडियो में छेड़ते हैं सो दैट आई विल स्पीक समथिंग फ्रॉम माय हार्ट देन पीपल विल लाइक ओ माय गॉड विनीत पांडे ऐसे बोलता है विनीत पांडे दिल से बोलता है जो साफ है वो है सो सेकेंड थिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इग्नोरिंग इंडियन राइटर्स आप ब्रिटिश हिस्ट्री रिवाइज कर लोगे इंडियन राइटर्स इग्नोर कर रहे हो हाउ मेनी ऑफ यू कैन सेट आर के नारायण फेमस नॉवेल्स इन एन ऑर्डर लाइक वॉट इफ दे आस्क यू द फर्स्ट बुक कितने लोगों को पता है आर के नारायण की फर्स्ट बुक कौन सी है कितने लोगों को पता है स्वामी एंड फ्रेंड्स उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो फर्स्ट बुक है प्लस आर के नारायण की बुक्स में से देर आर क्वेश्चन इन विच बुक वी हैव भस्मा सुर माइथोलॉजी क्वेश्चन ऑफ नेट एग्जाम एंड दो बार रिपीट हुआ है टू टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन द भस्मा सुर मेथ हाउ मेनी यू नो इट लेट्स देखते हैं किसको आंसर आता है Tell me Bhasmasur mythology किस बुक में इन विच बुक यू फाइंड भस्मासुर माइथोलॉजी आर के नारायण कम ऑन कम ऑन नो नो नॉट इन मालगुडी डेज नॉट इन समबडी हैज रिटन टाइगर ऑफ मालगुडी यू आर वेरी क्लोज बट नॉट टाइगर इट्स नॉट टाइगर कम ऑन गो अ 
मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी सविता जी का आंसर आया है सविता थैंक यू सो मच दिस इज मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी अ पर्सन हु इज अ क्रिमिनल एंड अ विलन ही इज स्लीपिंग एंड वेन ही इज इन हिज स्लीप अ फ्लाई कम्स एंड ट्रेवल्स हिम सो ही इज इन द स्लीप एंड वट डज ही डू ही पिक्स अ हैवी थिंग एंड टू हिट द फ्लाई ही हिट्स हिमसेल्फ एंड दिस इज हाउ ही डाइज देर वॉज अ डेविल अ डेविल कॉल्ड भस्मासुर एक राक्षस था भस्मासुर नाम से He prayed Lord Shiva, and when Lord Shiva appeared in front of him, जैसे ही उनके सामने आए तो Lord Shiva ने इसने बोला बोलो what do you want? क्या चाहिए आपको तो simply पता है क्या बोलता है कि मुझे आप power दो give me the power that if I put my hand on somebody's head, the person dies. So Lord Shiva said, okay, bless you, have the power. So when he got the power, when Bhasma Sir found the power that if he puts his head on somebody's head, the person will die, he said, "Sir, I want to take a test drive on you." उसने कहा, "Hey, Bhagwan, hey, Shiv, Bhole Nath, मैं आप पे try करना चाहता हूँ." He said, "I want to try it on you first." Now God Himself gave the power, so Shiva got scared. I mean, you know, dramatically, nobody can scare Shiva. Shiva is satya, but Shivji, he started running. and the man started chasing so shiv ji went to brahma ji then shiv ji went to other gods taking the help so finally lord vishnu he said that okay i'll help you so what did lord vishnu do he took the uh, disguise of a beautiful woman known as mohini and uh, i i i may be wrong but i think that dance performance is related to mohini attam another dance and being a beautiful woman he went in front of the devil and the devil fell in uh, love devil got attracted so uh, the lady you know vishnu in the disguise of lady lady said that if you are uh, in love with me so let's dance together so they started dancing and while dancing uh, the devil didn't know how to dance so devil started imitating the lady and the lady was doing some gestures like this like this and when the devil got involved in dancing lady did like this and the devil forgot he did the same thing like this and he himself died so this is called bhasmasur mythology bhasmasur myth see imagine english literature net exam talking about the mythology of india uh, of hindu religion so this is how you have to read remember these points they are very important second thing when you read raja rao kanthapura is very important then the preface of kanthapura is very very important so do not compromise your indian writers third thing is american writers whenever the students are reading american writers most of the students focus on mark twain uh, ernest hemingway then uh, this guy uh, what was the name uh, husband the name of the husband marlin monroe's husband kya naam tha yaar bada famous writer hai uh, the writer who has written the death of a salesman arthur miller dekha meri bhi memory abhi book mein lagi hui hai so arthur miller padhna it's very important no doubt but if you think that american writing is all about emily dickinson is all about robert frost is all about arthur miller hemingway mark twain these kind of writers then you're wrong you have to read philip roth do not do not ignore philip roth marilyn robinson aapko zarur padhna hai aur jab aap ye padhte ho to wallace stevens padho the emperor of blue guitar ye sab padhna hai aapko very very important most of the students when they read eugene o'neil eugene e. o'neil is a very important writer and a lot of people have no idea that eugene o'neil has won four pulitzer award char bar pulitzer award mila hai can you imagine eugene o'neil ko char bar pulitzer award mila hai let's see how many of you remember the names of the books kitne logon ko books ka naam pata hai updike just yes, john updike ko bhi char bar award mila hai so let's see how many of you remember the names of the books written by eugene o'neil which have won the pulitzer award come on your time starts no not the chairs no the first answer is by varsha sharma beyond the horizon very good no not harry ape not emperor jones varsha sharma another answer anna christy bahut badhiya varsha teesra answer dekhte hain kiske paas hai it's not harry ape it's not house of mr vishwas wo naipol ne likha hai kya kar rahe ho aha abhi tak do answer hai no not morning becomes electra it's a beautiful book but not Rhinoceros, Rebecca, how are you studying? Rhinoceros is not his book. Strange interlude, very good. Third answer, मिल गया तीसरा answer. अब देखते हैं fourth कौन है? 
नो मंकी माउंटेन कहां से आया पायल भारद्वाज कैसे पढ़ रहे हैं आप मंकी माउंटेन नहीं है <laughs> हा वो मुझे अभी भी छेड़ रहा है लड़का ही इज कॉलिंग हेरी एप अच्छा है ना मेरे नाम पे बुक है ही थिंक्स कि वो मुझे ऐसे छेड़ेगा तो फर्क पड़ेगा एना क्रिस्टी नो नॉट फॉर आइसमैन कॉमेट नो नो लॉन्ग डे जर्नी इन टू द नाइट वेरी गुड स्ट्रेंज इंटरल्यूड लॉन्ग डे जर्नी इन टू द नाइट एना क्रिस्टी तीन बुक्स हो गई एंड बियॉन्ड द हराइजन स्ट्रेंज इंटरल्यूड लॉन्ग डे जर्नी इन टू द नाइट एना क्रिस्टी एंड बियॉन्ड द हराइजन फोर बुक्स सब चारों बुक्स को पुलिटर अवार्ड मिला हुआ है Now, second thing that you have to remember in the same American writers, remember this thing that the colonization of Canada was started by America and France together. If you remember in India, the fight of Plassey, Plassey ki jo ladai hui thi 1757, it was between the British army, it was between the French army and the locals of India. So, jo Plassey ki ladai hui thi, usme bhi bahut saare French logon ne support kiya tha. So, remember this thing that French was French people were also trying to colonize countries. and when americans tried to colonize canada the french people were equally there and here you have to remember the concept of leather stocking novels leather stocking books i have to agar uh, jo online students unko yaad hoga i have told the online student that there was a hero jiska ek naam rakha gaya tha netty bumpu the ideal image of a hero netty bumpu person नेटी बम्पू कौन है एक आइडियल कैरेक्टर है और वो क्या करते हैं ही स्टैंड फॉर द काउ बॉय इमेज द काउ बॉय इमेज ऑफ द अमेरिकन हैविंग लॉन्ग शूज अ हैट अ गन एंड फाइंडिंग द वे इन द फॉरेस्ट फाइंडिंग द वे इन द जंगल दैट इज कॉल्ड लेदर स्टॉकिंग नॉवेल्स ठीक है ये जरूर पढ़ना है स्पेशली जेम्स फेनिमर कूपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर जेम्स फेनिमर कूपर को जरूर पढ़ो हो सके तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है द लास्ट ऑफ द मोहिकन The last of the Mohicans, read lo. Most important hai, and it will talk about the colonization of America. Then there is a writer, Washington Irving. Sometimes people ignore him. Make sure you read Washing Washington Irving. It's very important. The second mistake is done by the student. They start read reading Benjamin Franklin and Abraham Lincoln. मैंने सुना है कि कुछ लोग आपको American literature के नाम पे Abraham Lincoln पढ़ा रहे हैं. बेंजामिन फ्रैंकलिन पढ़ा रहे हैं सी आई स्टडीड बेंजामिन फ्रैंकलिन बट व्हेन आई वेंट थ्रू वेरियस एग्जाम्स आई फाउंड दैट बेंजामिन फ्रैंकलिन इज नॉट इंपॉर्टेंट इन नेट एग्जाम फ्रॉम लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं आएगा सेकंड थिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एब्राहम लिंकन सी एब्राहम लिंकन वॉज अ ग्रेट मैन द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका राइट बट एब्राहम लिंकन एज अ राइटर इज नॉट इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लिटरेचर पॉलिटिकल साइंस में उनके व्यूज आ सकते हैं इफ यू आर हैविंग सम स्टडीज ऑन स्लेव नारेशन इफ यू हैविंग सम स्टडीज ऑन अमेरिकन अफ्रीकन कॉलोनाइजेशन द कलर सेग्रीगेशन लिंकन को पढ़ सकते हो बट फ्रॉम नेट जे आर एफ पॉइंट ऑफ व्यू डू नॉट रीड दीज राइटर इनको मत पढ़ना एक चीज आपको और याद रखनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन अमेरिकन लिटरेचर स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज विथ ट्रांसडेंटलिज्म ट्रांसडेंटलिज्म एक रोमांटिक मूवमेंट है प्लस स्पिरिचुअल मूवमेंट रोमांटिसिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों को रिलेट कर दो रिलेट स्पिरिचुअलिटी रिलेट रोमांटिसिज्म इट विल बिकम ट्रांसडेंटल मूवमेंट सो ट्रांसडेंटलिज्म के अंदर व्हेन यू रीड आर डब्ल्यू एमरसन व्हाट यू डू सिंपली रिमेंबर द नेम्स ऑफ वर्क यू डोंट हैव टू गो इन द डेप्थ ऑफ एमरसन अगर आप चाहो तो पढ़ना चाहो तो उन्होंने ब्रह्मा जी को एक पोइट्री लिखा है ब्रह्मा नाम से विच इज अ ट्रांसलेशन ऑफ गीता चैप्टर टू श्लोक नाइनटीन दैट वॉट इज हैपनिंग आई एम द क्रिएटर आई एम द डिस्ट्रॉयर बहुत अच्छी लाइंस इन द बुक इफ यू रीड ब्रह्मा फेमस लाइंस इफ द रेड स्लेयर थिंग्स ही स्लेइंग इफ द स्लेन थिंग्स ही स्लेन दे नो दे नो दे नो नॉट मी आई एम ब्रह्मा आई एम दिस एंड दैट राइट सेकंड थिंग आर डब्ल्यू एमरसन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर इंट्रोड्यूसिंग फी कापा बेटा सोसाइटी बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो इट एंड आई नो दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इफ यू वॉन्ट टू बी अ रेरेस्ट वन इफ यू वॉन्ट टू बी अ टॉपर और अ डबल जे आर एफ सो यू नीड टू नो ऑल दीज थिंग्स then go for h d thorio h d thorio people generally talk talk about walden you know a poetry which is written about a pond and an area which was a kind of experiment but they forget his famous book civil disobedience so at least you remember the title of civil disobedience aise padhna hai iske baad aur bahut sare topics hain inko kaise padhna i'll tell you but here i'll talk about marxism now 
क्योंकि आज मार्क्सिज्म बात करने के लिए आई टोल्ड यू दैट आई बी टॉकिंग अबाउट मार्क्सिज्म तो थोड़ा सा लेट्स टॉक अबाउट मार्क्सिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड मार्क्सिस लिटररी क्रिटिसिज्म अगर आपसे पूछूं इफ आई जस्ट आस्क यू सिंपल सी बात हाउ मेनी मार्क्सिस राइटर्स यू रिमेंबर एक्सेप्ट कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स के अलावा आपको कितने मार्क्सिस राइटर आते हैं बताओ लेट सी एक्सेप्ट कार्ल मार्क्स हाउ मेनी मार्क्सिस राइटर्स आर नोन टू यू बताओ लेट सी फोकस करो लुइस एल्थ्रूसर गुड एक नाम आ गया लेनिन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में नहीं आता है ऐसे तो फिर वेस्ट बंगाल से जितने लोगों को लाओ ले आओ वो सब मार्क्सिस्ट हैं ग्रामसी इज देयर गुड रॉलेंड बार्थ नहीं है एल्थ्यूसर इज देयर फ्रेडरिक एंजल इज देयर और बताओ रेमंड विलियम्स वैसे मार्क्सिस नहीं है बट स्टडी किया उसने हाँ गुड गुड आई कैन सी टेरी गिल्टन था ठीक है नॉट कंप्लीटली बॉडी इज नॉट कंप्लीटली नहीं 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 ऐसे मन मर्जी नाम मत लिखो सब लोग <laughs> चलो लेट्स मेक इट इजी हाउ मेनी ऑफ यू नो लेट्स मेक इट टफ हाउ मेनी ऑफ यू नो इंडियन मार्क्सिस राइटर्स इंडियन मार्क्सिस राइटर्स किसको किसको पता है अब बताओ इंडियन मार्क्सिस राइटर्स गूगल मत करना डोंट डू गूगल थिंग्स होमी भाभा मार्क्सिस नहीं है <laughs> ऐसे इंडियन राइटर्स के नाम लिखना चाहो तो भले लिख दो लेकिन ऐसे डायरेक्टली मार्क्सिस नहीं है फर्स्ट वन एजाज अहमद सेकंड हिमानी बनर्जी उसके बाद गायत्री चक्रवर्ती स्पीवर्क ऑब्वियसली शी इज द पार्ट ऑफ इट देन स्मिता अग्रवाल इज देयर शी इज द पार्ट ऑफ इट एंड अलोंग विद दिस द फेमस राइटर हु हैज रिटन पैलेस ऑफ इल्यूजन दिवा कुर्णी चित्रा दिवा कुर्णी ये सब मार्क्सिस्ट आते हैं ये सब मार्क्सिस्ट में है प्लस द फेमस पॉलिटिशियन एंड राइटर वृंदा करात एंड अर हस्बैंड प्रकाश करात ये सब मार्क्सिस राइटर्स हैं इंडियन मार्क्सिस राइटर्स भी हैं एजाज अहमद फेमस बुक इन थ्योरी मेरे पास टेक्स्ट पढ़ा होगा यहाँ पे आई हैव रेड दैट एंड इज अमेजिंग सो टेक्निकली द क्वेश्चन इज दैट हैव वी एक्चुअली एवर स्टडीड मार्क्सिस राइटर्स रीडिंग मार्क्सिज्म एंड रीडिंग मार्क्सिस लिटरेरी क्रिटिसिज्म देर आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड वॉट कम्स इन योर एग्जाम फर्स्ट ऑफ ऑल अ टीचर और अ स्टूडेंट शुड लर्न रीडिंग मार्क्सिज्म इज द बेसिक थिंग मार्क्सिस लिटरी क्रिटिसिज्म इज इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम नेट पॉइंट ऑफ व्यू जो लोग यहाँ पे गंगाधर और अरुधरा और ये सब लिख रहे हैं आपने गूगल कर लिया है ठीक है डोंट टेल मी कि गंगाधर आपको अलग से आ रहा है आई नो आपने गूगल किया है देन यू मस्ट हैव फाउंड फिफ्टी प्लस राइटर्स तो <laughs> राहुल गांधी कहाँ से मार्क्सिस्ट हो गया भाई मार्क्सिस्ट hmm, ऐसा नहीं है कि देर इज समी हु इज अ पर्सन एंड द ओनली पर्सन कैन बी अ मार्क्सिस मार्क्सिस्ट एवरी वन आई टेल यू यू आर ऑल्सो मार्क्सिस्ट हाउ मेनी ऑफ यू आर कॉन्शियस वेट वेट लेट्स मेक इट ईजी एक तो अननेसेसरी नाम लिखना बंद करो मेरे सारे स्टूडेंट इज द टैलेंटेड है ममता बनर्जी मीना कंद स्वामी वाई डोंट यू राइट मिथुन चक्रवर्ती ऑल्सो अरे बस ठीक है नाउ हाउ मेन यू फ्यू रिमेंबर दी आइकॉनिक डायलॉग फ्रॉम अ मूवी दीवार वेयर अ गाय से इज आज मेरे पास बंगला है गाड़ी है बैंक बैलेंस है क्या है तुम्हारे पास हाई and the boy says with a lot of music and intense scene mere paas ma hai what's the difference why success was categorized in a way aaj mere paas bangla hai gaadi hai bank balance hai tumhare paas kya hai how the bangla the gaadi the bank balance is related to success second thing the question comes the same movie because i really wanted to do और काइंड ऑफ रिसर्च ऑन दीवार मूवी फ्रॉम मार्क्सिस पॉइंट ऑफ व्यू मेरे क्लास के स्टूडेंट्स को पता है मेरे पास बुक्स हैं बॉलीवुड एंड लिटरेचर पे मैंने पढ़ा है काफ़ी कुछ चीज़ों को इधर उधर से पढ़ता रहता हूँ ढूंढ के मैं सो अच्छा दिस गाय स्टिल चलो एटलीस्ट उसको रोजगार तो मिला हुआ है कुछ तो कर रहा है मम्मी पापा को लग रहा है पढ़ रहा है इसको कर लो कर लो सो द सेम मूवी हैज अ लाइन वेन द हीरो द एल्डर वन एंड द Uh, younger one the brothers they have to meet under some bridge so the elder one who is rich amitabh bachchan he reaches there and questions in hindi he says mujhe aane mein der to nahi hui like am i late he says am i late so the elder uh, the younger one the honest boy 
ही सेज कार से आने वाले अक्सर देर से आते हैं सो ही सेज दैट दोज हु ड्राइव कार दे ऑलवेज कम लेट वट इज द रियल सेंस बिहाइंड दिस कैन यू फील द क्लास गैप सोनिया उसको ब्लॉक नहीं करेंगे उसको रोजगार मिला हुआ है कुछ लोगों के अंदर जमीर नहीं होता है उसको अगर ब्लॉक करूंगा तो फिर पता कैसे चलेगा कि कोई जल रहा है कुछ लोग पढ़ रहे हैं और कोई अपनी फेलियर को इस तरीके से ला रहा है कि लेट्स अटैक ऑन अदर्स ये वही लोग हैं जो इव टीजर्स हैं मार्केट में जाके लोगों को परेशान करते हैं क्योंकि अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती है तो करने दें इनको ठीक है नोटिल मी देश वाई डिड ही सी दैट कार से आने वाले अक्सर देर से आते हैं क्यों कहा उसने Why he said the people who are coming by the car they always come late. Why? Because the people who are rich they do not value the time of the poor. And here comes my question: What is the concept of rich and poor in society? The famous interview of Bob Marley. Many of you must ah uh, you must have seen the interview of Bob Marley. We are literature student, so we have seen Bob Marley. Obviously, we have seen him. Obviously, we have seen him. But the best thing is. when bob marley says that money makes you rich if money makes you rich i'm not rich but i have life so who decided that that money decides you are rich money decides you are poor the how ones the have not ones the uh, you know the power one and the crushed one so this is how the concept starts have you ever questioned yourself that why people are brand conscious why people have a branded watch a branded t-shirt iPhones, no offense, but आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आई फोन पर रिकॉर्ड कर रहे हैं आई फोन पर पढ़ रहे हैं तो ये क्या कॉन्सेप्ट है ये आई फोन होना या बड़े बड़े ब्रांड्स हाउ डिड यू नो इट बिकेम समथिंग अ पार्ट ऑफ योर स्टेटस हाउ मेनी ऑफ यू रिलेट आई फोन टू स्टेटस सिंबल हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू कैरी आई फोन बिकॉज योर फाइव फ्रेंड्स हैव एन आई फोन एंड यू वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप तो ये क्यों होता है कैसे करते हो Have you ever judged a relationship on the basis of gifts exchanged? क्या आपने कभी ऐसा relationship देखा है कि महंगे महंगे gift दो और किसी को impress करो और कोई हो जाता है कई कुछ होते हैं कुछ नहीं होते But this is all about, you know, I'm talking about Marxism in a very easy way. ये basic है This is the first basic lecture. जब मैं private lecture दूंगा तो और advanced lecture दूंगा आपको सारे writers and theoretical terms के साथ I'll be teaching you commodification. I'll be teaching you vulgar Marxism, conspicuous consumption, then ah uh, reification theory. I'll teach you all these things. But here I'm just questioning how the concept comes. Then dialectical method. 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 and have you ever heard this thing that karl marx he himself said this thing that all i know is i am not a marxist all i know is that i am not a marxist simple okay hold on ek second guys jo uh, us ladke ko reply kar rahe ho usko reply mat karo wo maine bhi comment dekha hai ignore mara hai mujhse seekho dekho ignore maro jalne do na yaar एक बात सोचो जस्ट लेट द पर्सन डू ये कौन है ये कोई टीचर होगा जिसको पता ऑनलाइन पढ़ाना नहीं आता देखो ना पढ़ रहा है ना पढ़ने दे रहा है और खुद टप 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 कर रहा है मम्मी पापा को लग रहा है हमारा बेटा आईएएस बनेगा नेट करेगा प्रोफेसर बनेगा बेटा क्या कर रहा है बेटा और ये जब मुझे यहाँ उल्टा सीधा बोल रहा है तो ये लड़कियों की आईडी पता नहीं क्या क्या करता होगा तो ये वो पोटेंशियल वो होते ना इनको इग्नोर मारो ऐसे लोग अगर आप ऐसे लोगों से आप रुकते रहे ना तो ये लोग आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे इग्नोर करो गेट बैक टू द टॉपिक सिंपल सी चीज है दैट वेन द लैंग्वेज स्पीक द लैंग्वेज इट सेल्फ हैव द मार्क्स स्टैंडर्ड्स डायलेटिकल मटीरियलिज्म अच्छा एक चीज बताओ आप में से कितने लोगों ने ये चीज सुनी है जो आपने गांव की कहावत सुनी होगी कि गरीब की बीवी सबकी भाभी अमीर का जीजा सबका जवाई सुना है ये कहां से कॉन्सेप्ट आता है अमीर गरीब वाला इन शॉर्ट मार्क्स सेड दैट देर आर नो कास्ट इशूज देर आर नो जेंडर इशूज इट इज जस्ट the powerful one and the downtrodden ones like we question the dalit they have been tortured dalits ko bahut pareshan kiya gaya sach hai upper caste ne dalits ko bahut pareshan kiya but if i say that presently mayawati is a dalit or ramnath kovind is a dalit and if i say that they have suffered a lot will you believe it 
if i tell you that mayawati being a dalit is still facing a lot of problems ramnath kovin being a dalit is still facing a lot of problems you will say no sir they are not facing it because they are see they are dalit by caste but they have power the power of money the power of position if i say that women is always victim women is always victimized so it's simple if i say that the women who are the presidents the women who are the prime ministers the powerful women jo icic ke jo chairman hain ya jo ameer ameer log hain kya ye kabhi victimized hain if i say sonia gandhi is victimized being a woman if i say uh, the finance minister uh, i don't remember i'm so sorry i don't forgot the name uh, she is victimized being a woman no then again there is no gender it is just the power of money or something like that so technically marx says that that there are no caste no religion now i'll make it easy hindus have mandirs muslims have mosque sikh have gurudwaras and christians have church sometimes there are issues you can't enter in temple you can't enter in mosque you can't enter in gurudwara sometimes there are some issues not everywhere but have you ever seen in a very costly restaurant they have a tag that only hindu only muslim only sikh kabhi kisi costly restaurant pe tag dekha hai jitne log aapko ladwa rahe hote hai na wo khud apne mehenge mehenge hotels mein sabko bulate hai have you ever seen a these kind of tags on a five star hotel that only hindus only muslims why because if you have a lot of money they don't consider your religion they what consider they simply consider money so it's all about money one of the cabinet minister was caught red handed taking bribe a cabinet minister ko rishwat lete hue pakda gaya tha to usme wo kya keh raha tha he was saying that paisa khuda to nahi par khuda kasam khuda se kam bhi nahi hai so when he was caught red handed taking a bribe he was found saying this thing that no doubt money is not god but it's not it's not less than god so ye kyun concept hai ye kya cheez hai ye kahan se aa raha hai paise wala concept the famous writer hindi poet father of amitabh bachchan harivansh rai bachchan he has written a beautiful line kaisa bhi ho sheikh namazi ya pandit japta mala mandir masjid bair karate mail karati madhushala कभी देखा है जो वाइन स्टोर होते हैं ठेका इन द हिंदी वर्ड दारू के ठेके पे देखा है कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा हो दारू के ठेके पे देखा है कि दलित को दारू नहीं मिलेगी ब्राह्मीण को पहले मिल जाएगी कभी ऐसा हुआ है या नहीं ना क्यों क्योंकि ये सब है ना अपर लेवल पे नहीं काम करते नेट का क्वेश्चन है वॉट इज कॉल्ड कॉरिडोर ऑफ पावर सी पी स्नो का कॉन्सेप्ट है चार्ल्स पर्सी स्नो का कॉन्सेप्ट है corridors of power the power structure the rich and the super rich people they have developed a power structure and there is a power structure above us hum sab ke upar ek power structure hai they decide the law kya aap net ka paper check kar sakte ho theek hai acha kya likh raha hai ki lie aise baith ke padhne se bawasir ho jati hai zyada der mat baitha karo i am sure isne apne papa ko dekha hoga चलो <laughs> कोई बात नहीं आई आई प्रे फॉर योर डैड और हाँ इलाज के लिए पैसे जो तो बोलना सीरियसली गाइस ये पब्लिक लाइव है आई डोंट बिलीव ऐसे ऐसे भरे हुए हिंदुस्तान में यार कहाँ से आते हैं यार कैसे लोग होते हैं इसके भाई बहन सोच रहे होंगे भैया कुछ काम करेंगे भैया कभी कमाएंगे भैया हमारे सपने पूरे करेंगे भैया यहाँ पे बवासीर जैसे वर्ड्स लिख रहे हैं अरे यार इतना क्या बोलू मैं <laughs> You know, I must tell you this. ये तो अभी भी बहुत कम क्रिटिसिज्म है आई हैव फेस सो मच क्रिटिसिज्म बड़ा मजा आता है सीरियसली आई एम दो आई एम आई मस्ट टेल यू आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन इफ यू आर जेलस इफ यू हेट मी आई विल डू इट अगेन एंड अगेन तो मैं तो और करूंगा कोई तो जल रहा है किसी को तो कुछ हो रहा है <laughs> नहीं 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 वो पाकिस्तान से नहीं है वो हिंदुस्तान से ही है कर ना धनुष को वो फर्जी नाम से उसके अपने नाम भी नहीं है अपनी पहचान भी नहीं है ज्यादा करेगा तो कोई नहीं बहुत ज्यादा करेगा तो मेरा अपना स्टूडेंट इंस्पेक्टर है इसका वो आईपी एड्रेस निकालना है इसकी यूट्यूब क्लिक करते निकल जाएगा फिर <laughs> दुख होता है बुरा लगता है कि आप क्या कर सकते हो और आप क्या कर रहे हो एनीवे सो गेट बैक और इसलिए भी याद रखो कि सक्सेसफुल होना है क्योंकि किसी की जलेगी मजा आता है जलने चलो गेट बैक <coughs> अब आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है 
हमारी आइडियोलॉजी कैसे डेवलप हुई है द आइडियोलॉजी हु हैज मेड द लॉ हु हैज मेड द रूल्स नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत खास बात पूछने वाला हूं हु मेड द मॉरल ऑब्लिगेशन मॉरल लॉज कानून किसने बनाए टेल मी दिस थिंग द लॉ दैट यू शुड नॉट स्टील समबडीज प्रॉपर्टी किसी का धन नहीं चुराना चाहिए किसी का पैसा नहीं चुराना चाहिए यू नो यू शुड नॉट स्टील समबडीज मनी यू शुड नॉट स्टील समबडीज प्रॉपर्टी हु मेड द रूल द वन हु हैड द मनी और द वन हु डिडेंट हैव द मनी टेल मी यू टेल मी द आंसर किसी का पैसा नहीं चुराना चाहिए ये रूल किसने बनाया जिसके पास पैसा था या जिसके पास पैसा नहीं था एक स्टूडेंट लिखा है कि दारू का एग्जांपल बेस्ट है <laughs> मेरे एग्जांपल यहां दिल से आते हैं सीधा सो हु मेड द लॉ दैट नेवर स्टील समबडीज मनी द वन हु हैड अ लॉट ऑफ मनी हु मेड द लॉ द पावरफुल पीपल भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न बाय सो मेनी पीपल कॉपीड फ्रॉम सो मेनी प्लेसेज और द पीपल द कमिटी विच वॉज राइटिंग एट नॉट इवन अ सिंगल पर्सन वॉज पुअर दो दे केम फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड आई अंडरस्टैंड but if you actually ask a very poor guy to write it the law will be changed if indian constitution is written by women only only by women the law of uh, you know the uh, people those who are rapists there will be a different law for them people those who kill for dowry there will be a different law for them so technically the world has a social structure and the social structure has the people who are powerful This is the concept of superstructure base model. Karl Marx पढ़ा है ना Karl Marx सुना होगा अपने Karl Marx famous book Das Kapital written in 1867. Frederick Engels famous book uh, Communist Manifesto uh, 1847. ठीक है 1847 और 1848 ऐसा कुछ है. इन दोनों books में एक बात हुई है common बात that the world has a social structure and the social structure is actually the definition. गिवन बाय द अपर क्लास आपके सारे लॉ रूल्स रेगुलेशन पावरफुल लोगों ने बनाए एंड हाउ दे वर पावरफुल कौन सी पावर थी उनके पास द मसल पावर लाइक दिस दिस वन और कौन सी पावर थी पैसा मनी द पावर टू परचेज डू यू नो विजय माल्या हैज अ सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान सिक्स फिफ्टी बिलियन डॉलर सॉरी मिलियन डॉलर साढ़े छह सौ करोड़ की तलवार है वो साढ़े छह सौ करोड़ सिक्स फिफ्टी मिलियन इमेजिन विजय माल्या के पास तलवार है द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान वॉट डज ही डू विद दैट सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान चॉपिंग लेमन कटिंग सलाद क्या करता है पीपल हैव नथिंग टू ईट एंड देन समबडी हैज सिक्स फिफ्टी करोड़ टू बाय अ सोर्ड फॉर द शो ऑफ technically the question is about the disparity the great difference i should not say like that but i must tell you when naxalite movement started it was for a right cause when the naxalite movement started it was for the right cause they wanted equality all the people who are supporting communist uh, culture communist lifestyle they want a kind of balance a balance ambani has hundreds of cars and you do not have even a single bus in your school to take the poor kids to the school so there should be a balance right so this is how they started talking about that everybody you me my dressing sense my way of talking everybody is the result of a social structure which is dominated by power power michel foucault remember the great writer michel foucault the concept of power and knowledge i said that money power knowledge is also a power now you tell me many of you are watching me some of you tell me that sir we cannot afford your costly coaching aap aise bahut sare bacche bolte hain hum aapki coaching afford nahi kar sakte why can't you afford the coaching because you do not have the money power so the people who have money power most of the people they come to my classes they sign the check ye lo sir 40000 katak se then just because they had the power of money now they are getting knowledge and after 6 months they will have power of money power of knowledge so technically the superstructure will become a stronger superstructure and base 
विल ट्राई टू डेवलप इन अ सुपर स्ट्रक्चर सो टेक्निकली होता क्या है जो सुपर स्ट्रक्चर है द पावर ऑफ मनी गेट्स द पावर ऑफ नॉलेज द पावर ऑफ नॉलेज गेट्स द पावर ऑफ मनी सो टेक्निकली द पावर स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द सोसाइटी इट इज द पावर स्ट्रक्चर अगर हम इसे फेमिनिज्म में अप्लाई करें इन मार्क्सिस फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू गो फॉर अ मार्क्सिस फेमिनिस्ट स्टडी यू विल फाइंड आउट दिस थिंग दैट द वेमेन व्हाई दे वर इनस्लेव्ड बिकॉज मैन हैड द पोजीशंस जमीन किसके नाम पे होती घर में पापा के नाम पे जमीन जायदाद घर वाला मेल पर्सन के नाम पे हाँ इफ यू हैव थ्री फोर हाउस तो एक मम्मी के नाम पे होता है बट मोस्टली पापा के नाम पे द मैन हैज द प्रॉपर्टी सो मैन हैज द प्रॉपर्टी मैन गोज आउट टू एक्सप्लोर मैन गेट्स द नॉलेज एंड देन बिकम्स पावरफुल इन कंपेरिजन ऑफ वुमेन एंड आपने पढ़ा होगा एक बहुत अच्छी लाइन है वुमेन डज द नाइंटी परसेंट वर्क ऑफ द होल वर्ल्ड अर्नस टेन परसेंट एंड ओन्स वन परसेंट दोबारा रिपीट कर रहा हूं महिलाएं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा काम करती है नाइनटी परसेंट वर्क इज डन बाय वेमेन देयर इनकम इज जस्ट टेन परसेंट ऑफ दैट एंड देयर प्रॉपर्टी इज जस्ट वन परसेंट वन परसेंट प्रॉपर्टी डू यू नो दैट इन इंडिया इट इज द ओनली स्टेट केरला केरला इज द ओनली स्टेट वेयर दे हैव अ मेट्रियाकल सिस्टम वेमेन हैज बेटर राइट देन कंपेरिजन ऑफ अदर स्टेट एंड दे इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देअ फादर उनको जमीन जायदाद मिल जाती है लड़कियों का हमारे क्या होता है उधर उस घर में जाओ तुम दूसरों की अमानत हो वहां चले गए उसने कहा ये तो बाहर से आई है इसको क्यों जमीन दायदा देनी है टेक्निकल द गर्ल हैज नो पावर आपके नाम पे जमीन नहीं है आपके नाम पे मकान नहीं है सो ऑब्वियसली यू आर नॉट हैविंग द पावर सो इफ यू डू नॉट हैव द पावर हाउ यू गोइंग टू चेंज द सोसाइटी हाउ यू गोइंग टू चेंज द लॉ इन शॉर्ट जिसकी लाठी उसकी भैंस सो लाठी मीन्स द पावर द नॉलेज पावर द मनी पावर द बाइशप पावर बट द वन हु हैज द पावर दैट गवर्न द लॉ लुइस अल्थ्रू सर इन फेमस बुक ideology and ideological state talks about the ideology which is predominantly developed by the rich people the rich of one <laughs> ye aapne dekha hoga abhi uh, <clears throat> jo kaise uh, aapko confidence uh, confidence karwaya jata hai so a girl has to go for an interview so how a girl qualifies in an interview according to indian methods ek ladki agar interview dene gayi hai aur interview mein kaise pass hogi by applying a fairness screen a small boy can top the school by having born beta in his milk and a man the true reason behind his success is his bottle this is how our media shows us right technically they make us feel inferior then they create a kind of hallucination to have certain things so that we can get the thing and can become confident so if i don't look good but then they tell me that if you wear the jeans of this particular brand t-shirt of hrx you will look good so i'll be like okay he is looking good he is looking good so i should also buy aapne kabhi dekha hai fashion models ko jo kisi mere jaise mote aadmi ko fashion model bana de nahi na we all have one ideal image we all have one imaginary dream to look लाइक अ मसल गाय सबको ऋतिक रोशन दिखना है सबको अपने आप को हीरोइन कटरीना बनना है सो वॉट दे डू दे प्ले विद दोज इमेजिन थिंग्स दे शो यू दोज आइडियल थिंग्स एंड देन दे अप्लाई यू कभी किसी ने बताया दैट इफ यू आर फिट इफ यू आर फिट यू विल लुक गुड इन अन यू नो इवन इन अनब्रांडेड क्लॉथ्स आप अच्छे दिखोगे सो टेक्निकली वॉट दे हैव डन दे हैव क्रिएटेड एन आइडियोलॉजी कभी एक चीज नोट करना एक चीज नोट करना इफ यू गो टू द टेम्पल अमीर आदमी पचास सौ पांच सौ गोल्ड डालता है गरीब आदमी दस बीस इक्यावन पचास ये होता है तो ये कहा लिखा है कि अमीर आदमी है तो ज्यादा ही डालेगा नेचुरली ज्यादा डालता है वाई सो और ये क्यों होता है कि अमीर आदमी है तो थोड़ा सा आई टेल यू अलॉट ऑफ अदर थिंग्स तो ये कैसे हुआ हाउ ऑल दीज थिंग्स बिकेम द कॉन्सेप्ट इन आवर माइंड I must tell you that I'm talking about Marxism, but I'm not away from this. Initially, I was okay that I will never wear the branded ones. But then I started getting a lot of money. So obviously, आदमी अपने सपने पूरे करता है. मैंने भी महंगी महंगी चीजें ली. And then I started feeling more confident that okay, I have the iPhone. Okay, I have the costly watch. Oh, I have this and that. We all are the part of it. But please remember this thing that it is the basic Marxism where I'm related to power structure, where I'm relating to money. 
याद रखना ऐसा नहीं बोलना कि विनीत पांडे ने मार्क्सिज्म में सिर्फ पैसे और पावर की बात की है बहुत कुछ होता है बहुत कुछ डू यू नो हनुमान जी वॉज अ मार्क्सिस्ट हनुमान जी वॉज अ मार्क्सिस्ट सोचो और ये मेरा एक स्टडी है आई वॉज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी हॉस्टल वन ऑफ माई स्टूडेंट वॉज देयर एंड ही इन्वाइटेड मी कि सर आप आइए आई मीन दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरा बर्थडे है प्लीज प्लीज आइए तो मैं चला गया वहां पे तो वहां पे देखा स्वप्निल कह रहा है आपकी ईयरली इनकम क्या है बता दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा <laughs> स्वप्निल इतना मिल जाता है कि मैं ऑल वर्ल्ड घूम के आ सकता हूँ और मैं बहुत जल्दी आपको लंदन से लेक्चर दूंगा ब्रिटिश हिस्ट्री फ्रॉम ब्रिटेन तो वहां पे क्या हुआ मुझे वो पढ़ने का कुछ मौका मिला एंड देन आई गॉट टू नो दिस थिंग दैट हनुमान जी वॉज अ मार्क्सिस्ट हाउ आफ्टर रावण गॉड किल्ड जब रावण का किलिंग हुआ व्हेन रावण गॉड किल्ड लॉर्ड राम इनफॉर्म्ड द पीपल इन अयोध्या दैट वी आर कमिंग बैक मी माय वाइफ माय ब्रदर लक्ष्मण हनुमान जी एवरी एल्स वी आर कमिंग बैक हम वापस आ रहे हैं सो एवरीबाडी वॉज हैप्पी इन अयोध्या बट नॉट द बिजनेस क्लास बिजनेस क्लास वॉज नॉट हैप्पी दीपल दो जूड वुड डू द बिजनेस वाई देवर नॉट हैप्पी बिकॉज वेन राम वॉज नॉट इन द किंगडम भरत वॉज द किंग हु वॉज सिंपली फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ लॉर्ड राम बट ही वॉज नॉट अ प्रॉपर किंग सो देर वॉज नो ऑडिट आप ऐसे जिनके पेरेंट्स बिजनेस मैन आपको पता है हम लोग ऑडिट से थोड़ा डरते हैं ना कि ऑडिट वॉडिट ना हो सरकार ना देखे so everybody got scared that now ram will come back and uh, lord ram will ask us to go and show your uh, statements your income your gst your it ye sab show karna padega to uh, in short kya hua ki sab dar gaye kyun dar gaye kyunki they were enjoying they were not paying taxes but now they had to pay the tax so they got uh, scared wo dar gaye unhone kya kiya they called a meeting so the most elderly guy the old man in the meeting he simply said that see uh, ram <coughs> see or uh, uh, simply simply said that ram will return after a 14 years separation from his wife then a great war with ravan so he will not come to the market he will have some good time with his family he will send his best man and all, we all know who is the best man of lord ram hanuman ji bajrang bali so the old man said that hanuman ji will come to check our uh, audit books to go for inspection to check our gst and it so there was you know some guy in the crowd he said does he take bribe kya wo hanuman ji kuch lete hain kya it was in hindi version so the line was that does he take money like kuch lete hain so someone said hanuman ji is not married he doesn't have any kids so why will he take money then they were all in tension everybody got uh, worried that no uh, chance of bribing him so sab problem ho jayega kaise hoga theek hai then what happened one guy said that hanuman ji has applied red vermilion on his body aapko yaad hoga ki unhone sita ji ko sindoor lagate hue dekha he uh, found Lord, uh, mother sita applying vermilion so he said that why are you doing it she said that if i apply vermilion agar main sindoor lagau to my husband will live longer so he started applying vermilion on his body lal deh halali lasai ardh ri lal langur badr dev dana dalan jay 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 kapisu so sabne kya bola the elders one said that he loves red color and if we color our audit books in red then he will trust us so sabne audit book aapne dekha hoga na bahi khata jo baniyon ke paas hota hai wo lal color ka bahi khata everybody made it red so when hanuman ji came the first day the first one went and said i'm your devoted uh, i'm i'm your devotee i'm your follower i worship you and see even my audit book is in red because you apply red color you wear a red uh, short jo unka uh, dhoti hai so i am a great follower so hanuman ji got carried away unko laga ki ha ye to apna hi bachcha hai he is uh, apna bachcha apna bhakt hai he said it's okay you are an honest guy then second one came with the same red audit book third one came with the same red account book and everybody is coming with the red uh, account book so hanuman ji was like that they are all devotees how hanuman ji became marxist he did not take money he did not consider anyone on the financial grounds but he was given the due respect so this is called the power of position and here 
the writer has proved that hanuman ji was a marxist maine koi dharm ka offense nahi kiya hai theek hai remember this thing i am not uh, questioning some religious point it is just a study taken example from ramayan written by someone else so a teacher's job is to read from the sources and convey it to the student i did my duty aisa na ho ki kal bajrang dal mere ko dhoond raha ho okay vishu hindu parishad mera wo nikale okay it was not against anyone so somebody is from zimbabwe swapnil zimbabwe se ho par tum indian ho yaar <coughs> chalo bahut acha laga pad pad ke we will deliver you a proper lecture on marxism with all the important writers their important books terminology many of you are asking me the concept of late capitalism aapko uska proper lecture milega many of you are asking me the concept of empire by antonin negri question of net hai i will give you the complete proper lecture with a pdf in your online class aapko online mein mil jayega thank you so much and the last message hai aap sab ke liye it was a private live then i made it public so that uh, the students can go and learn तो कुछ बच्चे जो हैं वो नहीं अफोर्ड कर पाते तो इट्स ओके आप यहाँ देख लीजिए आपको कुछ तो आइडिया मिलेगा तो जो लोग आके आ, कुछ कमेंट्स करते हैं परेशान करते हैं जिंदगी इन लोगों से भरी हुई है देर आर सो मेनी पीपल दे आर गोइंग टू ट्रेवल यू दे आर गोइंग टू कमेंट यू दे आर गोइंग टू हेट यू सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट नेवर एवर गेट डेविएटेड फ्रॉम योर पाथ आपका काम अपना है यू हैव टू स्टडी यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल सो लेट पीपल हेट यू लेट पीपल ट्रेवल यू ठीक है रश्मि पेपर वन ऑफ गेट में मैथ्स और रीजनिंग था किसी और जगह पे हम बात कर लेंगे एंड इन वन और टू डेज आई स्टार्ट गाइडिंग यू वन क्वेश्चन इज ऑफलाइन बैच कब स्टार्ट होगा ऑफलाइन बैच जून में स्टार्ट होगा आई एम नॉट गोइंग टू टेक टेक द बैच नाउ मेरे घर में बहुत सारे फंक्शंस हैं सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव माई ओन नेट एग्जाम तो अप्रिल एंड ऑफ अप्रिल फर्स्ट वीक ऑफ मे मैं भी थोड़ा बिजी रहूंगा तो आई गो फॉर लाइव क्लासेज मैं आपको लाइव क्लास लेता रहूंगा सेकेंड थिंग जो इनका कमेंट है कृषि का जी का नोट्स uh, आपको लेना है इफ यू वांट टू परचेज नोट्स बिकॉज टू मंथ्स में एग्जाम है तो आई सजेस्ट यू ले लो व्हाई बिकॉज इन टू मंथ्स यू कैन नॉट राइट एवरीथिंग सो इफ यू वांट टू क्वालिफाई इन टू मंथ्स इन सिक्सटी डेज नो डाउट द नोट्स आर रियली गुड एंड मोर ओवर आफ्टर थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च नोट्स प्राइसेस बढ़ जाएंगे नोट्स प्राइसेस चेंज हो जाएंगे थ्री का एक इंक्रीज होगा From ten thousand, it will go thirteen thousand five hundred. Reason: the owner of the institute knows that my book has launched and it's a bestseller. So technically, a brand value बढ़ गई है. तो वही है business की चीज़ है. वो आपसे obviously लेंगे. So I suggest you कि thirty first March से पहले कर लेना, so that आपका नुकसान ना हो. After thirty first March, if you say sir, ये इतने का था, उतने का था, I won't be able to do those things. I'm just a teacher. My job is to talk and teach. Okay, last question is. Uh, आप शादी कब करेंगे यार पता नहीं कर लेंगे मम्मी ढूंढ रही है लेट्स सी चलो थैंक यू सो मच एंड इट्स प्लेजर टीचिंग यू इस कोरोना में ना लाइव पढ़ाने का मजा बहुत अच्छे से है सुन क्लासेस विल रिज्यूम बट मैं उसमें भी आपको लाइव करवाऊंगा आई स्टार्ट गिविंग यू लाइव वीडियोस और ज्यादा और ज्यादा लाइव करेंगे एंड ये द ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारा रिविजन बाकी है आई हैव गिवन यू होमवर्क सो बी रेडी फॉर रिविजन वी विल गो फॉर अ लाइव क्लास फॉर रिविजन एंड अदर स्टूडेंट जिनको हमसे कॉन्टैक्ट करना है एट फाइव एट सेवन जीरो थ्री फाइव एट टू सेवन पे कॉन्टैक्ट करो एक स्टूडेंट ने लिखा है कि आपकी बारात बहुत बड़ी होगी येस इफ आई इन्वाइट एवरी वन तो चार हजार लोग आएंगे बट आई कीप इट अ सीक्रेट ठीक है नहीं तो जो मुझे लाइव नहीं पढ़ाने दे रहा ना वो मेरी शादी में आके बम फोड़ेगा सो टेक केयर बाय इट्स प्लेजर टीचिंग यू ऑल थैंक यू